Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Alain Barbieri Responde. Você que quer me enviar perguntas aqui para esse quadro, grave um vídeo com o seu celular, envie para o número do WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Também se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se de compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E para saber sobre tudo, sobre meu, meus, meus atendimentos, livros, cursos, atividades, tudo que eu faço, no site alambarbieri.com.br. Tá, vamos à nossa pergunta de hoje, um irmão aí de, do Rio de Janeiro. Vamos ver a pergunta. Bom dia, lá. Meu nome é Washington. Eu sou morador aqui da cidade de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Eu gosto muito dos seus vídeos. Acho bacana, acho muito esclarecedor mesmo. E eu frequento um terreno de humana já tem quase um ano, mas eu nunca incorporei, nunca recebi, mas eu vibro muito, tenho vibrado muito aos, no ponto de Marabô. Minha vibração é muito forte, às vezes me joga até no chão de joelhos, no chão, mas eu não consigo relaxar, não consigo entregar a minha cabeça. O meu pai de santo, uma pessoa muito especial, ele chegou para mim que eu teria que deixar minha pombagira vir para poder eu poder mara, dar passagem para Marabô. Por duas vezes já ele tentou puxar minha pombagira, vibro bastante, mas eu não consigo relaxar, não consigo pegar a cabeça. Já vibrei também para malandro e eu gostaria de saber como é que você pode me ajudar. Acho que tanto seu trabalho no YouTube fantástico, eu acompanho sempre os seus vídeos e gostaria que você me desse uma resposta, vamos ensinar alguma coisa, umas técnicas, como é que eu posso fazer com que e a minha cabeça venha, que deixe, deixe a pombagira trabalhar na minha cabeça, abrir os caminhos para Marabô e para Malandro. Muito obrigado e fico aguardando a resposta, viu? Um prazer e um abraço aqui do seu amigo aqui de Cabo Frio. Meu irmão, muito obrigado pela sua participação. Olha, a primeira coisa que eu vou te dar como orientação é, evidentemente, seguir as orientações do seu pai de santo. Ele deu a orientação mais pertinente aí na ocasião, porque ele falou que você, ele está ele perto de você, ele está te assistindo, ele está te acompanhando, então ele sabe exatamente qual é a sua necessidade. Ele disse ali que a pomba gira precisa se aproximar. Aí você pede agora uma ajuda para mim? Como que a gente pode aproximar essa pomba gira? Né? A pomba gira é uma energia nova para você, então é uma energia que talvez não venha de cara. Tá? Então é preciso um tempo de irradiação, é um tempo de trabalho para que ela possa se manifestar. Se ela precisa tanto vir, como ele disse, então talvez ela demore um pouco mais para vir aí. Tá? Então também tenha paciência quanto a esse processo. Agora uma coisa que eu vou te indicar, comece a firmar essa pombogira, comece a trazê-la para perto de você. Firme ela a cada sete dias, faça oferendas mensais. No dia que você for fazer um ritual para ela, no dia que for ter uma gira, que ela for se manifestar, ou no dia que o marabô for se manifestar, a gente está falando aqui do marabô, que é essa entidade também que está começando a irradiar, que está começando a a se conectar a você, né? no dia que for ter esquerda nos seus trabalhos, faz um banquete para essa bombogira, faz uma oferenda bem bonita, com flores, com champanhe, faz um grande agrado para ela. A oferenda serve como uma energia de conexão, então ela vai ajudar você a se fortalecer, vai ajudar vocês a se manterem sintonizados. Isso pode ajudar a potencializar essa incorporação, esse trabalho aí que você está buscando. Tá? Muitas vezes, quando a gente quer aproximar uma entidade de nós, a gente quer que haja uma incorporação, a gente quer que haja uma intuição mais afinada, uma oferenda, uma firmeza pode ajudar. Tá? Então, nesse caso, eu indico para você faça isso. Uma oferenda para a sua pomba gira. Mas se você não fizer só no dia do trabalho da esquerda, faça pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês já vai ajudar bastante. Uma vela a cada sete dias vai ajudar bastante, uma rosa na encruzilhada, cria um hábito de conversar com ela, cria um costume de trazê-la para perto de você. Tá? Compra, um, compra sete rosas vermelhas, faça isso, compre sete rosas vermelhas, passe numa encruzilhada e entregue. Olha, minha pomba gira, voz é para vós, essas rosas, entregue, peça a presença dela na sua vida, clame para pela, pela, que ela possa estar mais perto de você, para que a partir dali também o marabô possa estar mais próximo, a sua esquerda possa estar mais sintonizado. Sabe que, de fato, o seu pai de santo tem muito, muita razão no que ele está falando? Eu não estou aqui para te dar a razão dele, evidentemente, mas ele tem muita razão no que ele está falando, porque a esquerda precisa estar em harmonia. Você precisa estar com a Enxu e Pombogira bem alinhados. Os dois precisam estar caminhando juntos. Então é muito interessante ele falar para você, olha, a Pombogira precisa se manifestar aí também. Tá? Então traz ela para perto de você com rituais, oferendas, firmezas, vai ajudar muito, eu tenho certeza disso. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado pela sua participação. 
E você que assistiu esse vídeo, se quiser enviar uma pergunta para mim, grave um vídeo com o seu celular e envie para o WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo com o máximo de irmãos possíveis aí. E qualquer dúvida sobre mim, no site alambarbieri.com.br. Muito obrigado a você e até o nosso próximo Alan Barbieri Responde. Axé!